Assalamu alaikum. My name is Amar Akbar and I am a student of BS Botany first semester. So, today my topic of presentation is about monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies basically two terms. Hai. First term is monoclon and second is antibodies. Monoclonal means clone of single individual and second term jo hai antibodies. Ye ek aisa specific protein hai jo body mein present kisi bhi pathogen ke against fight karta hai. So, monoclonal antibody is an, an antibody made by cloning a unique white blood cell. Jo monoclonal antibody hai ye ek aisi antibody hai jo white blood cell ki cloning se milkar banti hai. सेकंड ये है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हैं लैब मेड प्रोटीन होती है और इनका फंक्शन ही होता है ये इम्यून सिस्टम की एबिलिटी को मिनिमाइज कर देती हैं ताकि वो हार्मफुल पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करे अब वो हार्मफुल पैथोजन हमारे पास वायरस भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं नेक्स्ट है इसकी प्रोडक्शन लेकिन इससे पहले हम इसकी प्रोडक्शन पढ़े हम इसमें यूज होने वाली मेजर टर्म्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं सो so, जो फर्स्ट टर्म है वो है बी सेल बी सेल को हम बी लिम्फोसाइड भी कहते हैं ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल की ही एक टाइप होती है और इसका फंक्शन होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाना सेकेंड टर्म है हमारे पास एंटीजन एंटीजन क्या है एंटीजन एक ऐसा मोलिक्यूल है या मोलिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि पैथोजन के आउटसाइड पर प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को बाउंड करवाना थर्ड टर्म है हमारे पास माइलोमा सेल माइलोमा सेल को हम कैंसर सेल भी कहते हैं और ये एब नॉर्मल प्लाज्मा सेल होते हैं और बोन मैरो में ये बिल्डअप होते हैं और ट्यूमर फॉर्म करते हैं जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो बॉडी में प्रेजेंट किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सकें लेकिन यहाँ पे आपको एक बात इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए माइलोमा सेल कैंसर सेल भी हैं लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इमोटल होते हैं यानी कि नॉन डिस्ट्रॉइंग सेल होते हैं ये सेल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते सो so, नेक्स्ट है हमारे पास है इसकी प्रोडक्शन प्रोडक्शन हम कैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवा सकते हैं तो जो इसका बेसिकली सोर्स है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाने का वो हम सबसे पहले इसको माउस के एंटीजन माउस में से इसका एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं फिर उसमें बीटा सेल और माइलोमा सेल को फ्यूज़ करवाते हैं अब यहाँ पे माउस सेप्लिन का जिक्र आया तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो बी सेल है वो हम बोन मैरो से लेते हैं और बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली माउस के सेप्लिन में पाए जाते हैं नेक्स्ट है जब हम इसके सेल ले लेते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिडोमा बन जाता है जिसने आगे डिज़ायर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवानी है जिसको हम सेलेक्टिव मीडिया पर रखते हैं इसको पी एच टेम्परेचर गिवन इसको देते हैं और इससे हम फिर बहुत सारी डिज़ायर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हारवेस्ट कर लेते हैं तो अब हम इसकी प्रोडक्शन डायग्राम से पढ़ते हैं सबसे पहले हमने एक माउस को चैलेंज करना है एंटीजन के साथ उसके सेपलिन में से हमने बी सेल लेने हैं और माइलोमा सेल के साथ इसको फ्यूज़ करवाना है जब इन दोनों को फ्यूज़ करवाएंगे तो हमारे पास एक हाइब्रिड बनेगा जिसको हम हाइब्रिडोमा कहते हैं नेक्स्ट है ये है कि हम इसको सेलेक्टिव मीडिया देंगे जिसके बाद हम इसमें से पॉजिटिव सेल को सेलेक्ट करेंगे और इससे बहुत सारी मोनोक्रोनल एंटीबॉडीज़ हारवेस्ट कर लेंगे लेकिन यहाँ पर सबके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि जब हम बी सेल से एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं तो फिर माइलोमा सेल को साथ ले फ्यूज़ करवाने की क्यों जरूरत पेश है वो इसलिए आई कि जो बी सेल होते हैं इनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट और शॉर्ट होता है और ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन जो माइलोमा सेल होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इमोटल हैं और नॉन डिस्ट्रॉइंग सेल हैं तो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते इसलिए हम इन दोनों सेल को फ्यूज़ करवाते हैं और इनका एक हाइब्रिड बनाते हैं जिसको हाइब्रिडोमा कहते हैं ताकि ये मोनोक्लोनल जो हम एंटीबॉडीज को हार्वेस्ट कर रहे हैं इनके लाइफ टाइम जो है वो लार्ज रख सके नेक्स्ट है इसके यूजेस हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं फर्स्ट जो इसका आजकल मेजरली यूज़ हो रहा है वो कैंसर को ट्रीट करना है हम सबसे पहले इसको कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट जो है वो रेमाटोइड आर्थराइटिस को भी इसकी हेल्प से ट्रीट किया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल सेक्लोरोसिस एक डिज़ीज़ है उसको भी ट्रीट करते हैं इससे नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियो वस्कुलर डिजीज़ ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है इसको भी ट्रीट करने के लिए एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की जरूरत होती है नेक्स्ट डिजीज़ जो हमारे पास है वो क्रोन डिजीज़ है इसको भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ट्रीट कर रहे हैं आजकल नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस इसके एडवांटेजेस क्या है यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं हम इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये इसका टाइम जो प्रोडक्शन का है वो बहुत शॉर्ट होता है इसकी कॉस्ट भी बहुत लो है हम इजीली इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं लो कॉस्ट पर नेक्स्ट है ये हाईली स्टेबल रहती है और ये पी या बफर में अगर कोई भी चेंजेज आए उनको ये टोलरेट कर देती है नेक्स्ट है इसकी ये कि हाई एफिनिटी होती है इसके अंदर उस नेक्स्ट है कि ये माइनर सा चेंज भी अगर एंटीजन में है तो उसको भी टॉलरेट कर सकती है और ये लैब में इजीली हम इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं